Здравейте от мен, Лора. Аз се намирам в перлата на Адриатическо море. Дубровник, това е вратата, която се нарича Пиле, Пиле Гей. След малко влизам в стария град, който е зад мен. Ще се разхождам, ще хапвам вкусна местна храна, ще пия кафе, ще ям сладолет. Въобще ще се възползвам от всичко, което от този град може да ми предложи. град през порта Пиле. Веднага в дясно се пада малък площад и чешмата на Онофрио. Онофрио де Лакава е архитекта на тази чешма. Той е от Неапол и на него е кръстина. Има 16 чучура, в момента не е всички работи, но всеки един чучур има изобразена глава. През 1444 година е построена чешмата, а по време на войната е била единственото място, от където жителите на града са могли да пият вода. Не е единственият вход в порта Пиле за стария град на Добровник. Порта плаче точно от другата страна, а за да се стигне до него се върви по Страдун. Това е основната пешеходна артерия на града. Същото всичко е пешеходно. Зад мен е църквата, нашия спасител. И е тетено, не се изненадайте, че има много, ама наистина много групи с турити. Едва началото на май, но знам, че Добровник е готов да се срещна още много от тях. Стар каменен град. Не случайно хора от целия свят идват тук в Добровник. Е, и Game of Thrones сериала е допринесъл за популярността на града. Намирам се в една място Барба, препоръчено от приятел и колега. И си поръчах пържени камари. Ще ги ям с бира. В Добровник се може да даде. Рукади кълмари и малка пържена риба. Това е изглежда много сочно и крека. Това е място за паспо. Има и салати и саничи. Рибата е много приятна. Идеалното ме се забира. С малко панировка, което ми харесва. Я да видя. Крек и пресно. Сос е нещо като тартар. да разгледаш от високо Добровник, Стария град, Стените, е солен, струва около 40 лева, 150 куни. Сега е 4,5, имам време до 7, когато затваря, така че чакат ме стълби и хубава гледка. Да, началото е тежко, но веднъж да се кача. Дължина на стените е около 2 км, а на места стига височина от 25 метра. Приятно, прохладно, макар че е на пича, но лятото ме радна ужасна. Много повече хора, градусите са около 40, камъка е напечен. Красиво място е. Вижда се Атриатическо море. Много скали. Да, Добровник има да от мен. Хубаво е, че когато човек прави разходка по стената има на няколко места, къде да побие крак, да сетне, да пине ледена лимонада, да се освежи. Лимонадата, между другото, ми сервираха без захар. Сложих си. Прекрасна гледка. Цялото море е като на длан. 
Времето е чудесно за сега. Дава много вещ по-късно, ще видим. Но първо да си направя обиколката по стената. Два километра. Някъде. Два километра, както казах. Но... Вървя си по стените. За щастие има облаци, няма слънце и е много, ама много приятно. Толкова свежера, като че съм след лимонадата. Тук и самия стар град. Кръщите са буквално до стената. но е полезна, не само и красива, защото можеш да забележиш някое местенце. Ето това ресторанче, например, изглежда супер добре от високо. Пушек от скара, опашки отпред, какво повече да изглежда. След почти 3 часа обиколката в страната приключи без бързане, с много паузи за снимки, лимонада, дори дъжд забаля за кратко. Скрих се, неща си имаше къде, колата беше напридал. Сега слизам в стария град. На земята. Намирам се в едно заведение до старото пристанище, нарича се секунда. Голкан да пескек. Близо до водата, много добре изглежда, да но не ме завали. Поръчах ризото с мастило от сепия, черно ризото, той е с калмари. Преди ризотото ще подложа с салата от топот. Адриатическа салата от топот има във всеки един ресторант тук. И за десерт розата, което е крем крем. Аз обожавам крем крем. Крем е за салата. Октопот, който е сготвен, най-вероятно е сварен, има подправки, каперси и намачка, но тук към е и малко мисли. Супер добре. Хляб и вино мога да зият. Само, че не е сухо, както ми казвам. Тук и сладни. По-сухо. Най-важното за октопота да бъде добре сварен. Обожавам каперси. Намачка на лук, каперси и октопот. Става след. Сред любимите ми неща. Много е добро. Ужасно силен дъжд заваля, но този чедър издържа. Между време на дойде и ризотото. Черно ризото с мастило от цепия и калмарчета вътре. Те не се виждат естествено, въобще дали се вижда нещо. Черно е, да. Може да не изглежда по най-апетитния начин, но е много, много вкусно. Консистенцията му е съвършена, кремообразна. Едно уважаващо себе си ризото трябва да е именно такова. Това е местен специалитет, както ви казах. Прекрасно е. С малко калмарче. Много е вкусно. Още не ми се бъди съвъзи. Има време. Порците са... 
огромни. Това е хикс, хикс, ел порция. Но се случи 500 грама ориса. Ризото с доматен сос и морски дарове. Има скарида. Голяма. Черна мида. Калмари. Доста е богат. И пак огромна порция. Тук се усеща богати аромат и на скариите, и на мидите, и на калмарите. В доматите допълнително са вкусили. Много по-различно е от черни коризота. Малко прилича на паеля, направена като коризота. Супер! Добълна съм. Мястото се оказа добро. За сега. Чакам и десерт. Розата по виде. Крем карамел. Изглежда добре, долу има малко шуплички. Сега ще видя. Добър е това. Добър е гладък, долу е малко на шуплички, но е вкусно много. Розата. Ако дойте на Бровни, питайте крем карамел. Нищо, че ви е добре познат. На мен ми харесва. Това обиколката ми с добровни приключи. Отре се отправям към Мали Стон. Граче, известно със своите стриди. Нямам търпение да ги опитам. Казва, че са най-добрите в Харватия.